ఉష్ణ మండలాల్లో మరియు సంస్థితోష్ణ మండలాల్లో సాగు చేసుకున్న మిల్లెట్లలో ఊదలు ఒకటి దీనిని ఒకటి పాయింట్ తొంభై ఐదు లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేస్తున్నారు ప్రాచీన కాలంలో దీన్ని ఒక కలుపు మొక్కలా తీసేసిన ప్రస్తుత కాలంలో దీనికి ఉన్న పోషక విలువలు బట్టి దీన్ని ఆహారంగాను సాగు చేస్తున్నారు దీనిని ఆహారంగాను రొట్టెగాను ఉపయోగించుకోవచ్చు అంతేగాక దీనిని పక్షులకు దానగాను పశువులకు మేతగాను కూడా వాడుకోవచ్చు దీనికి అవసరమైన వాతావరణం వచ్చేసి వేడిగా ఉండి తేమగల వాతావరణంలో ఊదలను సాగు చేసుకోవచ్చు ఊద పంటకు నీటి నీటి ఏదాడిని తట్టుకోగల శక్తి ఉంటుంది దీన్ని వర్షాధారిత పంటగా కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు దీనిని సారవంతమైన అన్ని పోషకాలు లభించే నీళ్ళలో సాగు చేసుకోవచ్చు ఈ పంటకు ఇసుక ఒండ్రు నీళ్ళలో అనుకూలం ఈ పంటను నది ఒడ్డున కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు ఈ పంటను వర్షాధారితంగా సాగు చేసినప్పుడు సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ నెలలలో సాగు చేసుకోవచ్చు అదే ఆరు తడి పంటగా సాగు చేసిన ఎడల ఫిబ్రవరి నుండి మార్చి నెలలలో సాగు చేసుకోవచ్చు రకాలు వచ్చేసి విఎల్ వన్ సెవెంటీ వన్ సిఓ వన్ సిఓ టూ అనురాగ్ వంటి రకాలను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు నీళ్లను సాగు చేసే విధానం మొదట దీన్ని రెండు సార్లు దేశనాగలితో దున్నుకోవాలి తరువాత నేలలను చదునుగా తయారు చేసుకోవాలి విత్తన మోతాదు వచ్చేసి ఒకవేళ దీనిని వరుసలో విత్తినట్లయితే ఎకరాకు రెండు పాయింట్ ఐదు నుండి నాలుగు కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది ఒకవేళ దీనిని వెదజల్లినట్టయితే నాలుగు నుండి ఆరు కిలోల విత్తనం అవసరం ఉంటుంది ఊదలను విత్తే దూరం దీన్ని వరుసల మధ్యలో ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో మరియు మొక్కల మధ్యలో పది సెంటీమీటర్ల దూరంలో విత్తుకోవాలి దీనికి అవసరమైన ఎరువులు రెండు నుండి నాలుగు టన్నుల పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియదున్నాలి పద్దెనిమిది కిలోల నత్రజని పదిహేను కిలోల బాస్వరం ఇరవై కిలోల పొటాషియం ఎరువులను వేసుకోవాలి నత్రజనిని విత్తేటప్పుడు సగం మిగతా భాగం ముప్పై రోజుల దశలో వేయాలి నీటి యాజమాన్యం వచ్చేసి ఊద పంటకు వర్షాధారిత సాగు సాగు చేయటం వలన నీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కంకి వచ్చే సమయంలో ఒక నీటి తడి ఇవ్వటం వలన అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చు కలుపు నివారణ మరియు అంతకృషి పంటలను విత్తిన ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై రోజుల వరకు కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి విత్తిన మూడు వారాలలోపు ఒత్తుగా ఉండే మొక్కలను తీసివేయాలి ఎక్కడైతే మొక్కలు రాలేదో అక్కడ ఖాళీగా ఉన్న మొక్కలను నాటాలి పంట కోత మరియు నూర్పిడి విత్తిన తొంభై నుండి నూట పది రోజులలో పంట కోతకు వస్తుంది కొడవలి సహాయంతో పంట మొత్తాన్ని కొయ్యాలి తరువాత ఈ పంటను అలాగే వారం రోజుల వరకు పొలంలో వదిలేయాలి దాని తర్వాత దీనిని నూర్పిడి చేసుకోవాలి దిగుబడి ఎకరాకు గింజ దిగుబడి సరాసరి నూట ఎనభై నుండి రెండు వందల ఎనభై కిలోల వరకు వస్తుంది గడ్డి దిగుబడి రెండు ఐదు వందల యాభై కిలోల వరకు